डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द टुडे लेक्चर ऑफ एच डी एल एम सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट यूनिट सेकेंड लेक्चर नंबर सिक्सटीन इन लेक्चर नंबर सिक्सटीन वी विल डिस्कस डिजाइनिंग सेल्स टेरिटरीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वॉट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स टेरिटरी ए सेल्स टेरिटरी इज कम्पोज ऑफ ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स और ए जियोग्राफिकल एरिया असाइन टू ए सेल्स पर्सन सिंपल सा मतलब है सेल्स टेरिटरी बेसिकली या तो एक जियोग्राफिक एरिया होता है या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को असाइन होते हैं उसे उसकी क्या बोलते हैं सेल्स टेरिटरी बोलते हैं टिपिकली सेल्स पर्सन को है वो एक जियोग्राफिक एरिया असाइन होता है जिसमें उस कंपनी के प्रेजेंट कस्टमर्स भी होते हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स भी होते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब वो कस्टमर्स जिनके अंदर एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू बाय है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसका अलवर में अपना ब्रांच ऑफिस है तो उसने अलवर को अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड कर रखा है रामगढ़ टेरीटरी राजगढ़ टेरीटरी मुंडावर टेरीटरी बहरूड टेरीटरी थाना गाजी टेरिटरी और एक पर्सन है सेल्स पर्सन है उसको बहरो टेरिटरी असाइन की हुई है तो उस बहरो टेरिटरी या जियोग्राफिक रीजन में जितने भी कंपनी के प्रेजेंट कस्टमर्स हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो उस सेल्स पर्सन को असाइन हो जाते हैं उसे उस टेरिटरी में जाकर मीटिंग करनी होती है और वहाँ पर से कंपनी के लिए सेल देनी होती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं सेल्स टेरिटरी बोलते हैं कोई कंपनी है वो एसी बना रही है तो वो एसी है वो हाउस होल्ड कंजम्पन के लिए बना रही है और इंडस्ट्रीज के लिए बना रही है तो उसने कस्टमर के बेस पे दो टेरिटरी बना रखी हैं हाउस होल्ड कस्टमर्स और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स तो कुछ सेल्स पर्सन को तो हाउस होल्ड कस्टमर्स को एसी सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कुछ सेल्स पर्सनस को इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जैसे कि स्कूल्स हैं कॉलेजेज हैं फैक्ट्रीज हैं बैंक्स हैं इन गवर्नमेंट ऑफिस हैं इनको एसी सेल करने के लिए टेरिटरी दे रखी है तो वो टेरिटरी किसके बेस पर होगी कस्टमर्स के बेस पर लेकिन ज़्यादातर जगह पर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जो टेरिटरी है वो दी जाती है जियोग्राफिक के बेस पर कि आपको अलवर सिटी की टेरिटरी दे रखी है तो अलवर सिटी में चाहे हाउस होल्ड कस्टमर्स हों चाहे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हों आप सबको ए क्या कर सकते हो सेल कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू स्टील एंड कंडफ ऑपरेशनली ए सेल्स टेरिटरी इज ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स असाइन टू असाइन टू एन इंडिविजुअल सेल्स पर्सन तो एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन को जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स असाइन किए जाते हैं जिसमें से उसे सेल करनी होती है वही उसकी क्या होती है सेल्स टेरिटरी होती है अब नेक्स्ट आ जाता है नीड ऑफ सेल्स टेरिटरी या वाई स्टैब्लिश सेल्स टेरिटरी की क्या रीज़न है जिसकी वजह से सेल्स टेरिटरी की ज़रूरत पड़ती है क्यों ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स टेरिटरीज को स्टैब्लिश करना चाहिए तो फर्स्ट रीज़न क्या है टू ऑप्टेन थोरो कवरेज ऑफ मार्केट अगर कंपनी टेरिटरी नहीं बनाएगी तो कुछ जगह पर जहाँ पर कस्टमर्स ज़्यादा सेल दे रहे हैं सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स वहीं जाएंगे और वो दूर वाली जगह पर या वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स नहीं हैं वो उस टेरिटरी में नहीं जाएंगे तो एक टेरिटरी तो एक जगह तो ओवरक्राउडेड हो जाएगी और दूसरी जगह पर कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं जाएगा लेकिन अगर आपने टेरिटरी बना दी है तो पूरा का पूरा अलवर डिस्ट्रिक्ट है वो थोरोली क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा सेकेंड क्या है टू इस्टेब्लिश ए सेल्स पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टेरिटरी नहीं बनाएगी तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से सेल्स नहीं आ रही है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जैसे कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहरोड की तरफ से या मुंडावर की तरफ से सेल्स नहीं आ रही है तो ब्रांच मैनेजर है जो अलवर डिस्ट्रिक्ट का वो किसी भी सेल्स पर्सन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता क्योंकि किसी की टेरिटरी या एरिया डिसाइड नहीं है लेकिन अगर आपने टेरिटरी बना रखी है तो पर्टिकुलर और किसी एक टेरिटरी से सेल्स कम आ रही है तो उस टेरिटरी के सेल्स पर्सन या सेल्स एग्जीक्यूटिव उसके लिए क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे नेक्स्ट रीजन क्या है टू इवोल्यूएट परफॉर्मेंस जब तक आप टेरिटरी नहीं बनाओगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि किस टेरिटरी से ज्यादा सेल आ रही है किस टेरिटरी से कम सेल आ रही है कौन सी टेरिटरी है वो हाई परफॉर्मिंग है कौन सी टेरिटरी है वो लो परफॉर्मिंग है हम टेरिटरीज को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में 
किस तहसील से ज़्यादा सेल आ रही है किस तहसील से कम सेल आ रही है या राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा सेल आ रही है किस डिस्ट्रिक्ट से कम सेल आ रही है या नॉर्थ इंडिया में किस स्टेट से ज़्यादा सेल्स आ रही है किस स्टेट से कम सेल आ रही है या पूरे इंडिया में किस जोन से ज़्यादा सेल्स आ रही है किस जोन से कम सेल आ रही है तो ये हम परफॉर्मेंस को इवोलवेट कब कर पाएंगे जब हमने टेरिटरीज बनाई हुई होंगी नेक्स्ट क्या है टू इम्प्रूव कस्टमर्स रिलेशंस अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव को पता है कि मुझे इस टेरिटरी से ही सेल्स करनी है तो उस टेरिटरी में जो कस्टमर्स हैं वो उनके साथ रिलेशंस को मेंटेन कर कर रखेगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे फ्यूचर में इन्हीं कस्टमर्स से ही सेल करनी है तो सेल्स पर्सनस के कस्टमर्स के साथ रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं और अगर सेल्स पर्सन के कस्टमर्स के साथ रिलेशन इम्प्रूव होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है और अगर सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की टेबिलिटी इंक्रीज होती है नेक्स्ट क्या है टू रिड्यूस सेल्स एक्सपेंसेस अगर आपको एक ही टेरिटरी मिली हुई है तो आपका जो जियोग्राफिक एरिया होगा जिसमें कि आप ट्रेवल करोगे वो एज कंपेयर टू ओवरऑल एरिया कम होगा तो उस केस में सेल्स एक्सपेंसेस कम होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है मॉर्निंग में बहरोड गया फिर इवनिंग में वो राजगढ़ आया तो बहरोड़ और राजगढ़ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं तो वो पूरे दिन में केवल दो ही मीटिंग कर पाया और उसमें भी उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस ज़्यादा हो गया लेकिन राजगढ़ टेरिटरी अलग बनी हुई है बहरोड टेरिटरी अलग बनी हुई है तो जो बहरो टेरिटरी वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो उस टेरिटरी में दिन में तीन चार मीटिंग कर लेगा और उसको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी और जो राजगढ़ टेरिटरी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो भी उस टेरिटरी में दिन में तीन चार मीटिंग कर लेगा और उसके लिए उसे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा तो जो सेल्स पर्सन है उनके एक्सपेंसिज क्या होंगे कम होंगे नेक्स्ट क्या है टू बेटर मैचिंग ऑफ सेल्स पर्सन टू कस्टमर्स तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो टेरिटरी सेल्स पर्सन को उसी बेस पर असाइन करती हैं वो जिस लोकेलिटी का है तो सेल्स पर्सन जिस लोकेलिटी का होगा तो उसका पहनावा रहन सहन बोल चाल सब वहाँ के कस्टमर्स जैसी ही होंगी तो जितना सेल्स पर्सन और कस्टमर्स में सिमिलरिटी होगी कल्चरल बैकग्राउंड के बेस पर रीजनलिटी के बेस पर उसी सेल्स होने के चांसेस क्या होंगे ज़्यादा होंगे कोई साउथ का पर्सन आकर अगर अलवर में मीटिंग कर रहा है तो वो मीटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं कर पाएगा कोई अलवर का पर्सन साउथ में जाकर मीटिंग कर रहा है तो वो मीटिंग है उतना इफेक्टिव नहीं कर पाएगा तो जो कंपनी है वो हायरिंग करने के बाद जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनको ज़्यादातर केसेज में उनकी जो नियर बाई लोकेशनस होती है वही टेरिटरी देती है जिससे कि वो वहाँ पर कस्टमर्स के साथ अच्छे ढंग से फिट या मैच हो जाए नेक्स्ट क्या है टू बेनिफिट सेल्स पर्सन इन द कंपनी सिंपल सी बात है कि अगर आपको टेरिटरी असाइन होगी तो सेल्स पर्सन को पता है कि मुझे इसी टेरिटरी से ही सेल्स करनी है तो वो उस टेरिटरी को अपनी खुद की टेरिटरी समझेगा और उस टेरिटरी में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने की कोशिश करेगा तो उससे सेल्स पर्सन को भी बेनिफिट होगा कि उसकी ज़्यादा सेल्स हो रही है एक्सपेंसिस कम हो रहे हैं ट्रैवलिंग कम हो रही है जिससे कि वो अपना टारगेट अचीव कर पाएगा और अगर हर टेरिटरी के सेल्स पर्सन अपना टारगेट अचीव कर लेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होगा बेनिफिट होगा तो कुल मिलाकर टेरिटरीज बनाने के कंपनीज को नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं यही रीजन है कि कंपनी क्या डिसाइड करती है क्या बनाती है सेल्स टेरिटरी बनाती है तो अभी आपको बताया कि सेल्स टेरिटरी बनाने की क्या होती है एडवांटेजेज होती हैं तो एडवांटेजेस किन किन को होंगी जो बना रही है कौन बना रही है एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन बना रही है किन के लिए बना रही है कस्टमर्स के लिए और सेल्स पर्सन के लिए बना रही है तो जो सेल्स टेरिटरी की एडवांटेजेज होंगी वो अपन तीन टाइप से पढ़ेंगे एडवांटेजेज और इम्पोर्टेंस टू द एंटरप्राइज एडवांटेजेज और इम्पोर्टेंस टू द कस्टमर्स और एडवांटेजेज और इम्पोर्टेंस टू द सेल्समैन तो फर्स्ट क्या है एडवांटेजेज और इम्पोर्टेंस टू द एंटरप्राइज तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा सेल्स टेरिटरी बनाने का कि हर टेरिटरी का जो मार्केट पोटेंशियल है वो फुली टैप्ड हो जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन टेरिटरी नहीं बनाती तो एक जगह पर ज़्यादा मार्केट पोटेंशियल हो जाता तो सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव वहीं पे ही सेल करते तो वो तो ओवर क्राउडेड हो जाता और कुछ टेरिटरी में कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव जाना प्रेफर नहीं करता लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने टेरिटरी बना दी और सेल्स पर्सन को टेरिटरी असाइन कर दी तो हर मार्केट को ऑर्गेनाइजेशन इक्वली और इम्पोर्टेंटली 
है वो क्या कर पाएगी टैप कर पाएगी सेकंड क्या है एडवांटेज अगर ऑर्गेनाइजेशन ने टेरिटरी बना दी तो वो हर सेल्समैन की जो एक्टिविटीज है उनको अच्छे ढंग से प्लान कर सकती है कंपेयर कर सकती है कंट्रोल कर सकती है और इवोलवेट कर सकती है अगर टेरिटरी नहीं बनाई होती तो परफॉर्मेंस के लिए वो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती थी नेक्स्ट क्या है इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू सेल्स मैन टू इंक्रीज सेल्स इन हिज टेरिटरी अगर आपने सेल्स पर्सन की टेरिटरी बना दी और बता दिया कि आप इस टेरिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उसके अंदर ओनरशिप आ जाती है वो उस टेरिटरी को अपनी टेरिटरी समझता है और उस टेरिटरी में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के लिए मोटिवेट हो जाता है नेक्स्ट क्या है इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन द टेस्ट एंड फैशन फ्रॉम ईच सेल्स टेरिटरी मे बी गैदर्ड प्रॉम्प्टली अगर आपने सेल्स टेरिटरी बना रखी है और हर टेरिटरी में आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं तो उस टेरिटरी में कस्टमर की नीड्स वॉन्ट्स टेस्ट प्रेफरेंसेज में क्या चेंज आ रहे हैं वो आपको आसानी से पता चल जाएंगे नेक्स्ट क्या है इट बिकम्स ईजियर टू इक्वलाइज द वर्कलोड ऑफ ईच सेल्स मैन जिस टेरिटरी में स्कोप ज़्यादा है वहाँ के सेल्समैन का हम टारगेट ज़्यादा रखेंगे जिस टेरिटरी में स्कोप कम है वहाँ के सेल्समैन का हम टारगेट कम रखेंगे तो आगे टॉपिक आएगा सेल्स कोटा तो सेल्स कोटा भी इफेक्टिवली कब बनाए जाते हैं जब हर सेल्स पर्सन की क्या बनी हो सेल्स टेरिटरी बनी हो कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव मेट्रो सिटी में लगा हुआ है कोई दूसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव सब अर्बन एरिया में लगा हुआ है तो बट ओबियस मेट्रो सिटी में सेल्स पोटेंशियल सब अर्बन एरिया से ज़्यादा होगा तो जो मेट्रो सिटी में सेल्स पर्सन है उसका कोटा एज कंपेयर टू रूरल एरिया या सब अर्बन एरिया में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उससे ज्यादा होगा तो ये किसको बेनिफिट्स हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो जाएंगे नेक्स्ट क्या है एडवांटेजेज और इंपोर्टेंस टू द कस्टमर्स की टेरिटरी बनाने के कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो फर्स्ट क्या है कस्टमर की कंप्लेंट है वो सेल्स पर्सन प्रॉपरली प्रॉम्प्टली अटेंड करेगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे इस टेरिटरी में ही सेल्स करनी है तो अगर वहाँ के कस्टमर की कोई कंप्लेंट होगी तो वो उसको इफेक्टिवली अटेंड करेगा अगर टेरिटरी नहीं बनी होती तो सेल्स पर्सन है वो कंप्लेंट को अटेंड नहीं करता वो दूसरी जगह जाकर सेल्स करने लग जाता अगर एक जगह से ज़्यादा कंप्लेंट आने लग जाती तो सेकेंड क्या है पर्सनल अटेंशन कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल कस्टमर्स जब हमको एज ए कस्टमर पर्सनल अटेंशन मिलेगी तो हमारे लिए एडवांटेज होगी तो जब सेल्स पर्सन की टेरिटरी डिसाइड की हुई है तो वो उस टेरिटरी में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको पर्सनल क्या देगा अटेंशन देगा क्योंकि फ्यूचर में उसको उन्हीं से वापस रिपीट सेल लेनी है नेक्स्ट क्या है जब टेरिटरी डिसाइड की हुई है तो सेल्स पर्सन उस टेरिटरी के जो कस्टमर्स हैं तो उनको प्रॉपर सर्विस देगा क्योंकि पता है कि अगर प्रॉपर सर्विस मिलेगी तो कस्टमर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे तो इस टेरिटरी में कंपनी की इमेज अच्छी होगी और अगर इस टेरिटरी में कंपनी की इमेज अच्छी होगी तो उसको सेल्स करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी तो एज ए कस्टमर जब हमको सर्विस मिलती है तो हमारे लिए क्या है बेनिफिट है अब नेक्स्ट क्या है एडवांटेजेज और इम्पोर्टेंस टू द सेल्समैन की टेरिटरी बनाने से सेल्समैन को क्या फायदा हो जाता है तो फर्स्ट क्या है इक्वल वर्कलोड इज असाइन टू सेल्समैन एक टेरिटरी में दो सेल्समैन हैं तो उनको इक्वल टारगेट मिलेगा अगर उनका एक्सपीरियंस सेम है अगर दूसरी टेरिटरी में आप हो और अगर आपकी टेरिटरी का पोटेंशियल कम है तो आपको कम टारगेट मिलेगा अगर आपकी टेरिटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टारगेट मिलेगा तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को एक दूसरे के टारगेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक टेरिटरी में जो सेल्स पर्सन है उनका वर्क इक्वल डिवाइड होता है तो ये क्या होगी सेल्स के लिए एडवांटेज होगी सेकेंड क्या है जब सेल्समैन है वो कस्टमर के क्लोज कांटेक्ट में रहेगा तो कस्टमर्स के साथ उसके रिलेशन्स अच्छे मेंटेन होंगे और कस्टमर्स के साथ उसके रिलेशन्स अच्छे मेंटेन होंगे तो उसे कस्टमर के रेफरेंस से भी क्या मिलती है सेल्स मिलती है तो उसको सेल्स के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है नेक्स्ट क्या है इट इनकरेजेज हार्ड वर्क एंड क्रिएटिव एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द सेल्समैन जब सेल्स पर्सन को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने टेरिटरी मुझे डिसाइड की हुई है इस टेरिटरी की सेल्स इंक्रीज करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो जब किसी पर्सन को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसका वर्क करने के लिए जो डेडिकेशन है वो डेडिकेशन इम्प्रूव होता है तो इसी के साथ ही आपका ये वाला जो टॉपिक था एडवांटेजेज ऑफ सेल्स टेरिटरी ये हमने थ्री पार्ट्स में पढ़ा एडवांटेजेज और इम्पोर्टेंस to the enterprise advantages or importance to the customers advantages or importance to the salesman ab 
इस ई लेक्चर के जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट सेकेंड लेक्चर नंबर सिक्सटीन के उसमें हम सेल्स टेरिटरी का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे